let us now discuss boiling what is boiling ee video chevar varaku chudandi so that you will be able to answer how boiling occurs okay i have a question to you what happens to the water if you continue to heat it manu oka beaker lo water teeskuni heat supply chestunnam ankonde okay what happens to water water temperature anedi raise avutundi right so water temperature is going to raise slowly till it reaches 100 degree centigrade ikkada manam slowly annam kada ee rate enta fast ga raise avutundi lekapothe enta slow ga temperature raise avutundi anedi amount of water in the beaker meeda and how much heat you are supplying ane dan meeda depend avutundi right manam gas stove use chestam ankonde low flame pettema high flame pettema ane dan batti టెంపరేచర్ ఎంత ఫాస్ట్గా రేజ్ అవుతుంది అనేది డిపెండ్ అవుతుంది రైట్ నా వన్స్ ఇట్ రీచెస్ హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఇఫ్ యూ కీప్ ఆన్ సప్లైంగ్ హీట్ దెన్ వాటర్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బాయిల్ బాయిల్ అంటే ఏంటంటే మీరు చూస్తే ఇక్కడ ఈ ఫిగర్లో వాటర్ డ్రాప్లెట్స్లో ఫామ్ అవుతుంది బబుల్స్లో ఫామ్ అవుతున్నాయి రైట్ ఇట్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద లిక్విడ్ యూ సీ దిస్ బబుల్స్ దేర్ దీస్ బబుల్స్ ఆర్ బ్రేకింగ్ అండ్ దే ఎస్కేప్ as vapor into the surroundings right then a boiling and boiling is a process of phase change from liquid to vapor or liquid to gas at constant temperature for given pressure okay boiling and it is a process of phase change and a liquid nunchi vapor ki phase change a yedi process ni boiling and at constant temperature for given pressure and is important మనం మీరు గుర్తుంటే మీకు గుర్తుంటే కనుక ఎవాపరేషన్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ ఫేస్ చేంజ్ ఫ్రమ్ లిక్విడ్ టు వేపర్ రైట్ బట్ ఎవాపరేషన్ కెన్ అక్కర్ ఎట్ ఎనీ టెంపరేచర్ బట్ బాయిలింగ్ అనేది ఎట్ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ ఒక పర్టికులర్ టెంపరేచర్ దగ్గర అవుతూ ఉంటుంది ఫర్ గివెన్ ప్రెషర్ మనం కనుక వాటర్ని అట్మాస్ఫిరిక్ కండిషన్లో హీట్ చేస్తున్నాం అనుకోండి హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ దగ్గర బాయిల్ అవుతుంది మిగిలిన అన్ని టెంపరేచర్స్ దగ్గర బాయిల్ అవ్వదు ఓకే so 100 degree centigrade is the boiling point of water at atmospheric pressure atmospheric pressure ni generally one atmosphere pressure units one one atmosphere ani cheptam one atmospheric pressure degara 100 degree centigrade degara water boil avutundi okay meer pressure cooker use chesar ankonde lona pressure penchutunnama andu gurinchi 100 degree centigrade degara boil avadu water same water aina gaani it may boil at slightly higher temperature 110 degree avachu 120 degree avachu that depends on pressure cooker whistle weight okay whistle weight perige koddi lona internal pressure of pressure cooker is going to increase for that reason the boiling point is going to increase okay for atmospheric conditions or atmospheric pressure the boiling point of water is 100 degree centigrade ante mano let's say i have temperature and heat supply chestam okay heat supply chestunte water temperature slow ga raise avutu untundi ilaga okay raise ayin tarvata 100 degree centigrade vachesin tarvata manu heat supply chestna gaani ilaga straight line gaane pothu untadi ante temperature is not going to change adhavainda ee 100 anedi degree centigrade anedi water ki boiling point meer inko liquid teeskunte it is going to be different different liquids have different boiling points please note this okay let us now understand what happens to the liquid at molecular level when it is boiling okay we already said that boiling is a process of phase change from liquid to vapor at constant temperature for given pressure ante one atmospheric pressure degra వాటర్ అనేది లిక్విడ్ కనుక తీసుకుంటే టెంపరేచర్ అంతా హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర బాయిల్ అవుతుంది ఇంకో లిక్విడ్ ఇంకో రకంగా బాయిల్ అవుతుంది ఓకే సో దెన్ యాక్చువల్గా మనం ఏం చేస్తున్నాం హీట్ సప్లై చేస్తున్నాం హీట్ సప్లై చేస్తుంటే ఏమవుతుంది వాటర్ టెంపరేచర్ రేజ్ అవుతుంది వాటర్ టెంపరేచర్ రేజ్ అవుతూ ఉంటే ద కైనటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద మాలిక్యూల్స్ ఈజ్ గోయింగ్ టు ఇంక్రీజ్ రైట్ సో కైనటిక్ ఎనర్జీ ఇంక్రీజ్ అయిందంటే మనం కైంటిక్ ఎనర్జీ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఎం ఎంవి స్క్వేర్ అని చెప్పుకున్నాం ఇంతకుముందు ఓకే వెలాసిటీ ఈజ్ గోయింగ్ టు ఇంక్రీజ్ కైంటిక్ ఎనర్జీ అనేది పెరుగుతుంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ ద మాలిక్యూల్స్ పెరుగుతాయి 
సో ర్యాపిడ్గా బాయిల్ అవడం స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీ దగ్గర బంచ్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్కి వెలాసిటీ సిగ్నిఫికెంట్గా పెరిగి ది వాంట్ టు మూవ్ అవుట్ ఆఫ్ ద లిక్విడ్ వెన్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద లిక్విడ్ రీచెస్ ఇట్స్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ద మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ హై ఎనర్జీ అంటే మనం హీట్ సప్లై చేస్తున్నాం కాబట్టి మాలిక్యూల్స్ ఎనర్జీ పెరుగుతూనే ఉంటుంది సో మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ హై ఎనర్జీ ఫ్రమ్ బబుల్స్ అండ్ రైజ్ టు ద సర్ఫేస్ అర్థమైందా బంచ్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఫాస్ట్గా మూవ్ అవుతున్నాయి అయితే సడన్గా పైకి వచ్చేయడానికి ట్రై చేస్తే ట్రై చేస్తే ద అదే బబుల్లా ఫామ్ అవుతుంది ఓకే అట్ ద సర్ఫేస్ ద బబుల్ బ్రేక్స్ అండ్ దీస్ మాలిక్యూల్స్ ఎస్కేప్ యాజ్ వేపర్ ఆర్ గ్యాస్ మీరు చూస్తే కనుక వేపర్ కానీ గ్యాస్ కానీ వస్తుంది కదా అది కూడా వాటర్ మాలిక్యూల్సే బట్ దే హ్యావ్ గాట్ లాడ్ ఆఫ్ కైనటిక్ ఎనర్జీ రైట్ సో ర్యాపిడ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ బబుల్స్ త్రూ అవుట్ ద లిక్విడ్ ఈజ్ కాల్డ్ బాయిలింగ్ మీకు ఇంకొకటి డెఫినేషన్ ఏంటంటే ఫార్మల్ డెఫినేషన్ ఇస్ దిస్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫేస్ చేంజ్ ఫ్రమ్ లిక్విడ్ టు వేపర్ ఎట్ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ ఫర్ గివెన్ ప్రెషర్ అనేది ఫార్మల్ డెఫినేషన్ బట్ యూ సి వెన్ ఎ లిక్విడ్ ఈస్ బాయిలింగ్ ఇట్ మీన్స్ యూ విల్ బి సీయింగ్ ర్యాపిడ్ ర్యాపిడ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ బబుల్స్ త్రూ అవుట్ ద లిక్విడ్ అండర్స్టూడ్ బాయిలింగ్ అంటే అర్థమైంది కదా నవ్ లెట్ అస్ లెర్న్ అబౌట్ లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ వ్యాపరైజేషన్ మనం ఇంతకుముందు స్పెసిఫిక్ హీట్ గురించి నేర్చుకున్నాం అండ్ వీ సెట్ దట్ స్పెసిఫిక్ హీట్ ఈజ్ ఎ కాన్స్టెంట్ ఫర్ ఎ గివెన్ మెటీరియల్ రైట్ అలాగే లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ వ్యాపరైజేషన్ అనేది కూడా ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ బి ఎ కాన్స్టెంట్ ఫర్ గివెన్ మెటీరియల్ అదేంటో తెలుసుకుంది యాజ్ యూ సప్లై హీట్ టు ఎ లిక్విడ్ వీ సెట్ దట్ ఇట్స్ టెంపరేచర్ ఈజ్ గోయింగ్ టు ఇంక్రీజ్ రైట్ అది ఎప్పుడు వరకు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది the extent of change in temperature anedi it depends on specific heat of the liquid manaku water undi okay gas stove meed petti full flame petti heat chestunu oka liter water teestunu dani temperature raise anedi oka rakamga untadi water kaakanda for example oil teeskunu 1 liter oil same vessel same flame dani temperature different ga change avuthu untundi right the extent of change of temperature is going to depend on specific heat of the liquid man degara specific heat ekku und ankonni slow ga temperature raise avutundi adhe specific heat takku unna liquid ankonni fast ga temperature raise avutundi right manam water ki specific heat s is defined as 1 calorie per gram degree centigrade ante ఒక గ్రామ్ వాటర్ని తీసుకుంటే ఒక డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ టెంపరేచర్ రేట్ చేయడానికి వన్ క్యాలరీ హీట్ అనేది సప్లై చేయాలి ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ లీటర్ తీసుకున్నాం అనుకోండి వన్ లీటర్ ఈజ్ థౌజండ్ గ్రామ్స్ రైట్ థౌజండ్ గ్రామ్స్కి మనం థౌజండ్ క్యాలరీస్ సప్లై చేస్తున్నాం అనుకోండి హీట్ నిమిషానికి లెట్ సే ఐఎమ్ సప్లైయింగ్ థౌజండ్ క్యాలరీస్ అప్పుడు టెంపరేచర్ రేజ్ ఎలా ఉంటుంది థౌజండ్ క్యాలరీస్ సప్లై చేస్తుంటే పర్ మినిట్ పర్ మినిట్ వన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ చేంజ్ వస్తూ ఉంటుంది దిస్ ఈజ్ వాట్ ద స్పెసిఫిక్ హీట్ ఈజ్ టెలింగ్ యూ ఓకే స్పెసిఫిక్ హీట్ తక్కువ ఉందంటే ఫాస్ట్గా టెంపరేచర్ చేంజ్ వస్తుంది స్పెసిఫిక్ హీట్ ఎక్కువ ఉంటే స్లోగా టెంపరేచర్ చేంజ్ వస్తుంది ఫర్ ద గివెన్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ అండ్ ఫర్ ద గివెన్ అమౌంట్ ఆఫ్ లిక్విడ్ ఓకే ప్లీజ్ నోట్ దిస్ సో ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ ఈజ్ గోయింగ్ టు డిపెండ్ ఆన్ స్పెసిఫిక్ హీట్ అండ్ it is going to depend on how much liquid you have and how much heat you are supplying right and let's say temperature increase avutundi ani cheppam kada adu eppudu varaku avutundi ante water gaani edaina liquid gaani dani boiling point reach ayya varaku okay once the boiling point reaches at the boiling point even if you are supplying heat it is not going to lead to change in temperature manam indak cheptunnam kada heat supply chestna gaani temperature ela undi heat supply chestna gaani okka sari boiling point ku vachesin tarvata akkadi nunchi temperature change avadu only heat supply chestha untam ante okay but a heat supply chesindi em avutundi it is going to help the liquid molecules to face change into their vapor form అర్థమైందా ఎట్ ద బాయిలింగ్ పాయింట్ ద సప్లైడ్ హీట్ ఈజ్ నాట్ గోయింగ్ టు చేంజ్ ద టెంపరేచర్ 
it is still going to be the boiling point only but the amount of heat supplied is going to make the liquid to turn into vapor okay ekku heat supply chestunnam ante ekku liquid molecules vapor ga convert ayipothay ante fast ga vessel empty ayipothay ardhamaindi kada the heat energy required to change liquid to vapor is called latent heat of vaporization please note this the heat energy required to change liquid to vapor is called latent heat of vaporization idi definition kani enta liquid ni ane cheppaledu right for that reason the precise definition is going to be this amount of heat required to change 1 gram of liquid to vapor is called its latent heat of vaporization ikkada chuste specific heat ela define chesam heat required to raise temperature of 1 gram of liquid by 1 degree centigrade is called specific heat right ikkada latent heat of vaporization enti the amount of heat required to change 1 gram of liquid to its vapor is called the latent heat of vaporization so water ki oka latent heat of vaporization untadi oil ki oka latent heat of vaporization untadi right so for water the latent heat of vaporization is 540 calorie per gram me chondi specific heat 1 latent heat 540 it is so much of heat right so to summarize what we have learned when water is heated its temperature is going to raise slowly till 100 degrees centigrade okay and the amount of raise or the extent of raise in temperature అంటే ఫాస్ట్గా చేంజ్ అవుతుందా స్లోగా చేంజ్ అవుతుంది అనేది ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ వాటర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వేరే లిక్విడ్ అయితే దాని స్పెసిఫిక్ హీట్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అండ్ హౌ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఈ యు ఆర్ సప్లైయింగ్ అండ్ హౌ మచ్ వాటర్ యూ హ్యావ్ వన్స్ ద టెంపరేచర్ రీచెస్ హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ సిన్స్ ఇట్ ఈస్ ద బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వాటర్ వాటర్ స్టార్ట్స్ టు బికమ్ వేప దీన్నే బాయిలింగ్ అంటున్నాం మనం రైట్ ఎవాపరేషన్ అనే దానికి హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అవసరం లేదు ఏ టెంపరేచర్ దగ్గర అయినా వేపర్ అవ్వచ్చు బట్ బాయిలింగ్ అనేది ఒక బాయిలింగ్ పాయింట్ దగ్గర మాత్రమే అవుతుంది ఓకే బాయిలింగ్ ఈజ్ అ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫేస్ చేంజ్ ఫ్రమ్ లిక్విడ్ టు వేపర్ ఎట్ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ ఫర్ గివెన్ ప్రెషర్ వన్ అట్మాస్ఫియర్ ప్రెషర్ దగ్గర హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అనేది వాటర్కి బాయిలింగ్ అవుతుంది దిస్ ఈస్ ద బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వాటర్ right the heat energy required to change liquid to vapor is called latent heat of vaporization for water the latent heat of vaporization is defined as 540 calories per gram understood 